aos meus macumbeirinhos de plantão, Motumbaxé, terça-feira, tá? Já tô retornando pro Brasil hoje, já tô voltando os atendimentos aí, já pode estar tá escrevendo, o Matheus já vai respondendo vocês aí, a partir das 10 da manhã, às 8 da noite, tá? Conforme chega as mensagens, a gente vai respondendo, tá? Tem gente que às vezes manda 5, 6 mensagens que não me conhece ainda, e já diz que responde logo, me responda. Gente, a gente nem responde, a gente pega, ó, pam, bloqueia na hora. Por quê? Eu, eu vou, os meninos têm a seguinte ordem aqui, eles vão responder conforme é a ordem que vai chegando as consultas, a, as mensagens. Então, se você mandou uma mensagem às, de, às 10 da manhã e dali a pouco você mandou outras 11, outras 11, 11 e meia, ela vai caindo cada vez mais lá para baixo, mas vai demorar para ser respondido, tá bom? Então, eles vão conforme tá a ordem ali, de baixo para cima, de quem mandou primeiro para quem mandou por último. Né? Não é porque está online que está disponível. Não pensa que é assim, não. Porque muitas das vezes a gente está em atendimento, às vezes a gente está mandando trabalho para cliente, às vezes está em vídeo chamada e o mundo não termina em você e nem no teu umbigo. Tá? Tudo na vida aqui é assim. Ó. Esses dias eu briguei com uma, uma cliente pelo seguinte. Ela se atentou porque tinha uma vela no meu altar com o nome de um cliente. Né? Eu fiz um trabalho para ela, prestem atenção, veja só, preparei a mesa para desgraça, fiz tudo um trabalho, matei as aves, acendi as velas, fiz tudo que tinha para fazer. No fundo do meu, do, do meu fiz, tem, quem já fez trabalho comigo sabe como é que é lá embaixo, a sala onde eu faço os atendimentos, onde eu faço os trabalhos. Aí tem tudo os Exu, as pombagiras, entidade, minhas firmeza, meu Ibá, tem tudo. E lá tinha uma vela com o nome de uma pessoa. A mulher disse, ah, mas por que, que tem uma vela ali com o nome de fulano? Gente, o terreiro é meu. Se eu tiver é, que acender vela para 50 clientes, eu vou acender e vai ter o um nome ali sim. Não está satisfeito? Compra um terreiro para você, monta um altar para você e coloca só o teu nome lá, achando que... Porra, gente, ninguém tá convém aqui, ó, você pode gastar quanto for comigo, você pode fazer o trabalho que for. Esse terreiro ainda é meu e das minhas entidades. Não é você, não é um cliente meu que vai dizer o que, que tem que ser feito, como é que vai ter que ser feito. Se dia uma mulher, ah, eu queria fazer um outro trabalho e tal, e por que que não tinha o Obi naquele trabalho? Quem sabe o que coloca de material sou eu, porque se for cliente e souber o que vai ser feito, o cliente faz. Já está pagando um pai de santo porque não tem mão e não sabe o que é para ser feito. Então, desde que de trabalho, eu entendo. E aquilo que eu não sei fazer, eu peço para alguém mais velho do que eu e que me ensina, tá bom? Assim, ó, tratem Exu do ouro, é muito importante... Poucos, poucos, poucos para babalorixás, poucos pais de santo no Brasil trabalham com Exu do Ouro. Eu tenho a felicidade de trabalhar com Exu do Ouro. É uma entidade que pode te ajudar financeiramente, uma entidade que a gente pode estar tá tratando ela. É claro que você vai levantar e vai trabalhar. Não pense que o Exu vai trabalhar para você trazer dinheiro para você que não vai. Ele pode abrir os teus caminhos para isso, tá? Tratem Exu do Ouro, gente. É muito importante é, ter prosperidade na vida. A partir do momento que você tem dinheiro na tua vida, você tem tudo. Eu sempre falo isso. A partir do momento que você tem dinheiro, você tem a pessoa que você quer. Porque o dinheiro, pode ter certeza, compra até o tesão da pessoa que você quer. E outra, a partir da hora que você tem dinheiro, nós temos que fazer amarração. Nós fazemos uma amarração, a gente traz a pessoa que você quer. Tá? Ela pode estar nos braços de outro. Pode estar lá no meio um negão bonitão, fortão, né? Com os bíceps assim, tudo grandão, assim. Não faz mal, não se preocupa, não. A partir da hora que você tiver um recurso financeiro, a gente faz trabalho, quebra aquilo e traz para você. Levante a tua vida financeira primeiro. Erga o teu bolso. Erga a tua prosperidade. Tá? É muito bonito falar de Deus. É muito bonito ir para a igreja. É muito bonito dobrar os joelhos. É. Mas a vida tem que prosperar. Se você não dizima, se você não paga o dízimo, se você não faz oferta para a tua igreja, em algum, algum lugar você vai ter que se apegar. Então vamos tratar isso do ouro aí, porque alguém vai ter que te ajudar, tá? Porque se você não dizima porque não gosta do pastor, você está errado. Já começa aí. Se você não, não dá oferta na tua igreja porque você não gosta do padre, porque ele é putanheiro, porque ele vai pro baile, você tá errado. Que você tem que ver a obra. Você tem que olhar como se fosse para Deus. E num terreiro é a mesma coisa. Se você não vem fazer um trabalho porque você não gosta do pai de santo, procura alguém que você goste, mas jamais vai ser pro pai de santo o trabalho. É sim pra entidade. Tratem Exu do Ouro. 
Criem um vínculo com o eixo do ouro. Comecem a tratar, que vocês vão ver que a vida vai para frente. Tem muito que, que ajudar. As entidades têm muito que ajudar. Amanhã eu vou falar sobre um tema aí que é para vocês deixarem as, a, a, as entidades cuidar da vida de vocês, que vocês vão ver, tá bom? Motumbaxé, é, entre em contato aí com os meninos, aí que a partir de hoje já estão disponíveis aí respondendo. E breve aí eu já estou de volta aí para estar tá atendendo vocês, tá bom? Ah, um, deixo aqui o meu, meu abraço, meu axé e que as entidades e que Exu do Ouro abençoe e deixe próspera a tua vida. Axé.